Notidani presenta el Noti Resumen. Bienvenidos a un nuevo Noti Resumen del Noti Dani. Uy, no, no, no. Ay, no. No me soporto a este tipo. Es un verdadero patán. Y al que le caiga el guante, que se lo chante. Por favor, quíteme el cuerpo del tío Martínez y póngame uno más acorde a mis expectativas. ¡Eso, perfecto! Amigos, lo primero que les voy a pedir es que se suscriban a este canal si ustedes fueron por Argentina, si le hicieron fuerza. Eso, suscríbanse, es fácil, así, tal cual, listo. Acuérdense que ahora vamos a publicar algunos fragmentos del Notidani a modo de resumen, pero que todos los jueves por la noche, o los viernes si nos coge la noche, van a poder ver ustedes el Notidani inédito, el largo, para que lo disfruten. Lunes, martes y miércoles, mientras tanto, algunos pequeños fragmentos, como el de hoy. Las cosas más chistosas que dejó el Mundial. Si ustedes votaron por Francia, pero no, pero por Francia la selección, por Mbappé. Uy. Como todo buen miembro del equipo. No, mejor póngame la cabeza del tino. Pero la cabeza, cabeza. Eso. Pues si ustedes le hicieron fuerza a Argentina, digo, por favor, suscríbanse. Y si le hicieron fuerza a Francia, en todo caso también suscríbanse. Suscríbanse pues y bienvenidos a un nuevo Noti Resumen del Noti Dani, esta vez con lo mejor del Mundial. ¡Adelante! Argentina ganó el Mundial a pesar del apoyo de Balú. ¡Estamos listos! ¡Argentina! ¡Estamos listos! Porque contaba con Lionel Messi, el capitán que protegió al equipo de cualquier tipo de sal. ¡Estamos listos! Anda, anda para allá, bobo. Anda para allá. Exacto. Y es que esa consigna que quedó grabada de Messi fue la consigna del Mundial que se volvió incluso internacional. Todo el mundo la dijo, literalmente todo el mundo. Ah, ¡Ándate a la verga, eh! ¡Was just do dir in a dumco! ¿Eh? ¡Do dir in a dumco! ¡Gag the rubber! ¡Gag the rubber! ¡What are you looking at, stupid! ¿Eh? What are you looking at, stupid? Aunque claro, faltó la versión circombiana. Es que la joda parte el catrejí, O que Messi se la hubiera dicho a Iván Duque, que como contamos la emisión pasada, viajó a Qatar. Supone uno que a ambientar la candidatura que ya lanzó del general Zapateiro. Zapateiro que significa guayo en portugués. Allá Duque dio estas declaraciones famosas. This is the better organized World Cup. And we're big fans of Lionel Messi. Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Lo de qué mira, bobo, marcó incluso la moda circombiana. En este momento la sensación es el pantalón. ¿Qué miras, bobo? Ha sido la locura. Por si no fueran suficientes los jeans sin bol, sin bolsillo. El único que se puso esos jeans apretados fue Mbappé, aunque al menos no durante la final. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué mira, bobo? Además de todo, no, 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 no. Y es que, amigos, qué mundial. Pasará la historia, porque fue el mundial en el que vimos al César Augusto Londoño japonés. Ahí estaba devastado. Al J. Mario francés, mírenlo, que debió quedar muy aburrido. Al Gustavo Bolívar coreano, mírenlo. El mundial en que todos tuvimos doble moral. La doble moral de rechazar la violación de derechos humanos en Qatar solamente un ratico. Y después sentarnos a ver todos los partidos dichosos. Sin siquiera rechazar que van a ejecutar a un jugador de Irán por defender los derechos de las mujeres. Que lo van a colgar. Y todos, ah, ¿cómo así? ¿Juega de arquero acaso? En mundial en que vimos a un japonés argentino. Ademade, esa manchado se vola más. Con Japón o con los primos. Se le aruina mundial. A un coreano español. Adelantar antes. Y nos salió de puta madre. Más español que Mariete. A los japoneses más saciados del mundo que han debido dejar entrar al camerino de la selección argentina cuando ganaron. Cuando ganaron los argentinos. A un director técnico que se volvió streamer. El helado de huevo está buenísimo. El helado de huevo es la changua. La changua misma, eso se lo comería feliz Mariete. Eh, a un Di María y Messi chiviados. O oh, como quedaron después de las celebraciones. A un Mbappé en esto, que mostró que está para grandes cosas. <ríe> Míreme eso. Perdóneme que me excite. Como el mismo Mbappé, Sergio, sí. Ya sabemos. También es un mundial histórico porque a Brasil lo eliminaron por la famosa maldición del gato. Bien hecho, para que no jodan a los gatos. Y porque el pobre Neymar quedó desolado. Aunque ya consiguió trabajo como Papá Noel. ¿O es ahora caso Martucci? Pero sobre todo este mundial fue importante porque se jugó la mejor final de la historia. Francia-Argentina. Al comienzo Francia se sorprendió. Francia me refiero al equipo, editor. Porque recibió dos goles. 
Qué chiste. Pero faltando 10 minutos, Mbappé reaccionó para dicha de Francia. Ay, no más ese chiste, hola, editor. El partido entonces se puso 3 a 3 porque una jugada en la que un defensa francés habilitó con el Mocus al jugador argentino. Miren el bar. Ahí lo muestra claramente. Fue por un pelo, por un pelo que quedaba en el Mocus. Es decir, si el defensa hubiera sido Petro, esto habría sido fuera de lugar y sería otra la historia. Y al final, después de ese empate, hubo claro desempate de penales y el fútbol es tan extraño que nos hizo hacer fuerza por este ser impresentable, que es más impresentable y detestable aún en la victoria. ¡Qué necesidad! Llevarse el trofeo del guante a las partes nobles, que de hecho es lo único de noble que tiene. Era el mismo tipo que en su momento jodía a Mina, ¿se acuerdan? Mira que te como, hermano. Pues este infame hizo la tajada del mundial. La verdad es que así nos caiga pésimo, tapa más que el fiscal Barbosa. Y se van a gloria igual que él. Aunque sea como sea, más vale pájaro en mano. Y al revés, mano en pájaro. El hecho, amigos, es que Argentina ganó y Francia quedó aburrida. Ay, no más ese chiste ya, no lo queme más. Hablo de Mbappé, que quedó desolado. Hizo tres goles en la final, convirtió su penal, ganó el zapateiro de oro. Tiene apenas 23 años y un alma de ganador gracias a la cual por esa derrota quedó así. Todo echado, como si ya fuera un senador colombiano. Y es que, amigos, ¿cómo no hacer fuerza por este equipo? Por Di María. Miren lo cómo lloraba. Ahí le estaban contando lo de los subsidios para los 100 mil muchachos. O le están diciendo que si él es Barguil. Lo están confundiendo A ver, pongamos el, el paralelo David Barguil y De María A ver si son iguales Bueno, ¿qué dirima este conflicto El Ministerio de la Igualdad? ¿Cómo no hacer fuerza? Pues por este país que demostró Que unido es invencible Y que logra sueños imposibles Aquí como estos amigos Que pueden luchar Contra la trepada del peso, por ejemplo ¡Sí se fue! Se puede, sí se puede. Se pudo, no hay nada imposible cuando hay unión. Pero sobre todo, amigos, ¿cómo no hacer fuerza por Messi? Que le ganó el juego a Mbappé y que se volvió ahora sí el mejor de la historia. Ahora sí tiene todas las copas. Y en eso se parece a Alex Flores en Cartagena. Tranquilo, por ese lado. Perdón, eso ya es ensañarse, no más, ya, no más, perdón. Solo falta que Roy Barreras le otorgue la cruz de Boyacá que da el Congreso para que quede pleno. Ya Roy Barreras está haciendo el lobby.